，你是六宫之主，本该知道这个时候落眼泪是没有用处的。若是你哭，皇帝就能痊愈，那哀家陪着你一起哭。皇额娘息怒，儿臣也是担心皇上。皇帝不是什么大枕头，你这个眼泪，不擦不擦，轻易掉，晦气不晦气啊？儿臣明白了，但凭皇额娘吩咐。贤贵妃病着，那宫中其他嫔妃可以轮侍。春贵妃刚有孕，嘉妃要抚养皇子，都不必来了。余者，梅嫔、淑嫔都是皇帝心爱之人，可以多多侍奉。余妃庆常在、晚常在，也可随侍。你是皇后，调度上用些心就是了。皇额娘，皇上的病是会过人的。若是六宫轮侍，万一都染上了病症，恐怕会一发不可收拾。皇额娘若是觉得儿臣还算妥当，儿臣自请照顾皇上，必定日夜侍奉，不离半步。皇后和皇帝如此恩爱，那就由了皇后。支撑不住时，哀家自会派人帮你。是，快去吧，儿臣恭送皇额娘。快进去。娘娘歇一歇，让奴婢来伺候吧。不必了，你去看着点皇上的药，别错了火候。是。还有。虽然太后叮嘱了不必那些嫔妃过来侍奉，但总还有几个不安分的。李玉，你叮嘱下去，未免病气过人，不许他们进养心殿。这。可娘娘在这儿，那六宫的事儿，让嘉妃略略照应就是。是。皇上，臣妾一个人在这儿陪你。现在清清静静的，没有人再来打扰我们了请贤贵妃娘娘安。贤贵妃娘娘，皇后娘娘在里面了。只有皇后娘娘在吧？皇后娘娘不许六宫前来侍奉，以防病症传染，所以一直是娘娘一个人在里面。皇后也是够有心的。皇后到底是六宫之主，贤贵妃娘娘，您还病着呢，不如先回去养好自己身体吧。那你去回禀皇后，本宫来过。这，皇上，您醒了。贤贵妃都累成这样了，还不服下去，让她歇息。皇上，这是皇后娘娘。皇后怎么来了？皇上，自从贤贵妃病倒了，都是皇后娘娘衣不解带的为您侍疾
醒了。你辛苦了，李玉在。皇后累了，让皇后去歇歇吧，让淑嫔过来照顾朕。这，皇上，臣妾知道，皇上不愿意见臣妾，可您病着，臣妾是您的发妻。怎能不在床前悉心照顾？皇上的病是会过人的，贤贵妃已经病倒了。若是六宫之中再有什么不妥，累及儿女，岂不是臣妾的过错？皇上若是不肯见臣妾，臣妾可以以杀亲覆面，只求皇上能容臣妾如宫人一般侍奉就好。朕不是不愿见你，只是怕你照顾朕太过于辛劳。只要能侍奉皇上痊愈，臣妾怕什么？娘娘，你为皇上熬的粥好了。皇上，喝一点粥吧。皇上。这是娘娘亲手熬的，熬了好几个时辰呢。皇上皇后娘娘，听闻皇上近来病好些了，臣妾想来看看皇上。淑嫔，皇上的病是会过人的，眼下还没大好呢，你还是回去再等等吧，免得受了病气。皇后娘娘好生辛劳，独自守着皇上，却忘了自己还有何静公主需要照顾，倒不比臣妾这样无儿无女的毫无牵挂，想来侍奉皇上更为方便吧。你还年轻，这万一得了疥疮，伤了容颜，那日后还如何能侍奉皇上呢？皇后娘娘真是贤惠啊，独自照顾皇上，臣妾等人想见一面都不能。罢了，这是臣妾亲手为皇上编织的福袋，也且安华殿法师开过光。能否请皇后娘娘替嫔妾转交呢？这福袋甚好，不过还是等着日后淑嫔亲自交给皇上，才更有新意。你还是回去吧。